మిస్టర్ ఫాగ్ ఏడో భాగం సరిగ్గా ఉదయం ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో రోతలు మరో పది పదిహేను మైళ్ళ దూరంలో ఉందనగా రైలు ఆగిపోతుంది ఒకసారిగా అక్కడికి దగ్గరలో అనేక బంగాళాలు గుడిసెలు కనిపిస్తుంటాయి అందరూ మారాలి ఇక్కడ అంటూ అటు ఇటు పరుగులు పెడుతూ ఉంటాడు ట్రైన్ నుండి దిగి క్రిందికి దిగిన గార్డు గట్టిగా అరుస్తూ ఒకసారి సర్ ఫ్రాన్సిస్ వైపు చూస్తాడు ఫిలియాస్ ఫాగ్ ఏమై ఉంటుంది అన్నట్టుగా ముఖం పెట్టి ట్రైన్ అలా అకస్మాత్తుగా ఎందుకు ఆగిందో ఆయన కూడా అర్థమైనట్టు లేదు ఇక్కడ నుండి మరి రైల్వే లైన్ రైల్వే లైన్ ఉన్నట్టు లేదు అని గట్టిగా అరుస్తాడు ఉన్నట్టుండి కిందికి దిగిన పసి పార్ట్ ఏమంటున్నావు సర్ ఫ్రాన్సిస్ అడుగుతాడు ఇక్కడ నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళేది లేదని అంటున్నా వదిలిస్తాడు పసి పార్ట్ ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కిందికి దిగుతాడు జనరల్ ఫాగ్ ఆయన అనుసరిస్తాడు ఇద్దరు కలిసి గార్డు వద్దకు పెడతారు ఎక్కడున్నాం మనం అడుగుతాడు జనరల్ కోల్బీ గ్రామానికి అతి చేరువలో సార్ వినయంగా బదిలిస్తాడు గార్డు ఎందుకు ఆగామో తెలుసుకోవచ్చా మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తాడు జనరల్ ఇక్కడ నుంచి లైన్ పూర్తి కాలేదు సార్ లైన్ పూర్తి కాలేదా అదెలా ఇక్కడ నుంచి సుమారు డెబ్భై మైళ్ళు వెడితేనే కానీ అలహాబాదు చేరుకోలేము సార్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ట్రైను ప్రయాణం తిరిగి మొదలవుతుంది వివరిస్తాడా గార్డు మరి పత్రికల్లో అలా వేశారేమిటి కలకత్తా వరకు లైన్ పూర్తి అయిందని నేను ఏం చేయగలను సార్ ఆ పత్రికలు బహుశా పొరపాటు పడి ఉండొచ్చు లేక అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి ఉండొచ్చు సార్ అంటాడు అతను అలా అంటే ఎలా కుదురుతుంది మీరే కదా బొంబాయి నుండి కలకత్తా వరకు టికెట్ ఇచ్చింది కొంచెం గట్టిగా అడుగుతాడు జనరల్ మీరు అనేది ముమ్మాటికి వాస్తవమే సార్ కానీ విషయం ఏమిటంటే ఈ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసే వారందరికీ కోల్బీ నుండి అలహాబాద్ వరకు ఎవరి ప్రయాణ ఏర్పాట్లు వారే చేసుకోవాలని బాగా తెలుసు అంటాడు అతను అది విన్న జనరల్ కోపంతో ఊగిపోతాడు పసిపాటుకైతే ఆ గార్డును నరికి పోగులు పెట్టాలన్నంత కోపం వస్తుంది తన యజమాని ముఖంలోకి కూడా చూడలేకపోతున్నాడు పసిపాటు సరే ఫ్రాన్సిస్ మనం ఎలాగోలాగా అలహాబాద్ వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ దిశగా ఆలోచిస్తే మంచిది అంటాడు ఆ హఠాత్ పరిణామాలకు కూడా చెల్లించని ఫాగ్ అరే దీనివల్ల మీ ప్రణాళిక ఏమీ దెబ్బ తినదు కదా మిస్టర్ ఫాగ్ అడుగుతాడు ఫ్రాన్సిస్ ఓ అలా ఏమీ లేదు ఇవన్నీ ఊహించినవే నా ప్రణాళికకు కానీ ప్రయాణానికి కానీ వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ప్రశాంతంగా బదిలిస్తాడు ఫాగ్ అది విన్న ఫ్రాన్సిస్కు చిరు ఎత్తుకు వస్తుంది అంటే ఏమిటి ఈ రైల్వే లైన్ ఎక్కడితో ఆగిపోతుందని డెబ్బై మైళ్ళ మేర మన దారి మనమే చూసుకోవాలని ముందే తెలుసా మీకు మిస్టర్ ఫాగ్ అడుగుతాడు ఆశ్చర్యంగా లేదు దీని గురించి అయితే తెలియదు కానీ ఇటువంటి అనేక అకస్మాత్ పరిణామాలు ఎదురవుతాయని మాత్రం తెలుసు అయినా మించిపోయింది లేదు ఇప్పటి వరకు నా ఖాతాలో రెండు రోజుల సమయం ఆదాలోనే నడుస్తుంది పైగా కలకత్తా నుండి హాంకాంగ్ వెళ్ళవలసిన వాడ ఇరవై ఐదు నాటి మధ్యాహ్నం వరకు కదలదు ఈరోజు ఇంకా ఇరవై రెండు కావలసినంత సమయం ఉంది కలకత్తా చేరుకోవటానికి అది సంగతి కూల్గా చెబుతాడు ఫాగ్ ఫాగ్ నుండి అటువంటి సమాధానం ఊహించిన జనరల్ చేసేది లేక మెన్నకుండిపోతాడు రైల్వే లైన్ అక్కడితో ఆగిపోయి మళ్ళీ అలహాబాద్ నుండి మాత్రమే మొదలవుతుందన్నది అందరికీ తెలిసిందే అందుకేనేమో ప్రయాణికుల్లో చాలామంది ఎవరి ఏర్పాట్లు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఇక వార్తాపత్రికల గురించి చెప్పేది ఏముంది ఉత్తి హడావిడి తప్ప అదిగో పులంటే ఇదిగో తోకంటాయి అవి లేకపోతే ఏమిటి ఇంకా పూర్తయిన లైన్ పూర్తయినట్టు రాయటం అంత అత్యుత్సాహం దేనికి ప్రయాణికులు ఎవరి ఏర్పాట్లలో వారున్నారు అనుకున్నాం కదా కొంతమంది పల్లకీలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే మరి కొంతమంది అడవి దున్నులు లాగే బండ్లు ఇంకొంతమంది గుర్రపు వగీలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు చివరికి ఫాగ్ ప్ర ప్రభృతులకు ఏవి మిగిలినట్టు అనిపించదు నేనైతే నడిచి వెడదామని నిర్ణయించుకున్నా అంటాడు ఫాగ్ అతని ప్రక్కనే ఉన్న పసి పార్ట్ అది విని ఒకసారి తన పల్సడ్ స్లిప్పర్స్ వైపు చూసుకుంటాడు ఇంచుమించు మోర్చు వచ్చినంత పని అవుతుంది అతనికి కానీ బయట పడనివ్వలేదు తన భావాల్ని కాసేపు అటు ఇటు తిరుగుతారు అక్కడ ఏమి చేయాలో తెలియక కాసేపటికి ఫాగ్ ఉన్న చోటుకి వచ్చి అయ్యలు నాకొక ప్రయాణ సాధనం దొరికింది అంటాడు పసి పార్ట్ ఏమిటిది ఈ ఏనుగు ఇక్కడికి దగ్గరలో నివాసం ఉంటున్న ఒకని వద్ద ఉందిటది అయితే పద చూసొద్దు దాన్ని ఒకసారి ఐదు నిమిషాల్లో పసి పార్ట్తో కలిసి క్రోమర్టీ మరియు ఫాగులు ఆ ఏనుగు యొక్క యజమాని నివాసం ఉండే గుడిసె దగ్గరికి వస్తారు ఆ గుడిస ప్రక్కనే ఉన్న ఒక పెద్ద పాకలు ఉంటుంది ఆ ఏనుగు ఆ ఏనుగు పూర్తిగా మచ్చిక కానిదన్న విషయం తెలుస్తుంది నెమ్మదిగా అటువంటి సగం సగం అలవాటైన ఏనుగుపై ప్రయాణం అంటే చాలా ప్రమాదంతో కూడుకున్న పని ప్రయాణికులను చేరవేయటానికి కాక వేరే పనుల కోసం ఉద్దేశించబడ్డది ఆ ఏనుగు ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకునే దాంట్లో భాగంగా మూడు నెలల పాటు వాటికి పంచదార మరియు వెన్న పెట్టి బాగా మేపుతారు ఏనుగులు అలా పంచదారకు వెన్నకు అలవాటు పడి బాగా మదమెక్కిపోతాయి ఇది కూడా మచ్చిక చేసుకోవటంలో భాగమే వెన్న పంచదారులకు అలవాటు పడ్డ ఏనుగులు వాటి యజమానులు చెప్పిందల్లా చేయటం మొదలు పెడతాయి 
మొదట్లో అవి లొంగినట్లు అనిపించవు కానీ రాను రాను లొంగిపోతాయి అయితే మన ప్రస్తుత ఏనుగు మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో మదం ఎక్కినట్టు అనిపించదు అదొక విధంగా ఫాగ్కు కలిసి వచ్చే అంశమే ఆ ఏనుగు పేర పేరు కియోని బలిష్టంగానే కనిపిస్తోంది కాబట్టి అలహాబాద్ వరకు ఆ ముగ్గురిని తీసుకువెళ్ళగలిగేలానే అనిపిస్తోంది అలహాబాద్ చేరుకోవటానికి అది తప్ప గత్యంతరం లేదు అందుకే దాన్ని కిరాయికి తీసుకోవటానికే నిర్ణయించుకుంటాడు ఫాగ్ క్రమంగా ఏనుగుల జాతి క్షీణిస్తోంది ఇండియాలో అందుకేనేమో వాటిని సొంతం చేసుకోవటం ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అంటారు అంత మగ ఏనుగులైతే అసలే దొరికే పరిస్థితి లేదు అలా దొరికే కొన్ని కూడా సర్కస్ కంపెనీ వాళ్ళకే చాలట్లేదు అంతేకాకుండా మగ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న వ్యవహారం ఆ కారణంగానే ఫాగ్ అడిగిన వెంటనే కిరాయికి ఇవ్వటానికి ససేమిరా అంటాడు కియోని యజమాని ఫాగ్ ఊరుకుంటాడా గంటకు పది పౌండ్ల చొప్పున ఆఫర్ చేస్తాడు దాని యజమాని ఒప్పుకోడు కిరాయి గంటకు పది నుండి ఇరవైకి నలభైకి అలా పెరుగుతూ పోతుంది కానీ దాని యజమాని లొంగేలో మాత్రం కనిపించట్లేదు ఫాగ్ ఇవ్వ చూపిన కిరాయి చాలా ఎక్కువ అలహాబాద్ చేరుకోవడానికి పదిహేను గంటలు పడుతుంది అనుకుంటే అతనికి లభించే మొత్తం ఆరు వందల పౌండ్లు అవుతుంది కానీ ఆ ఏనుగు యజమాని దేనికి చెల్లించే రకంగా అనిపించటం లేదు గొప్ప మూర్ఖుళ్ళే ఉన్నాడు ఇక లాభం లేదనుకున్న ఫాగ్ ఆ ఏనుగుని కొనేద్దామని నిర్ణయించుకుని వెయ్యి పౌండ్లు ఆశ చూపుతాడు ఒప్పుకునేలా అనిపించట్లేదు వాడి వాలకం చూస్తుంటే పసిపాటు కోళ్ళు మండిపోతుంది వాడి పద్ధతి చూస్తుంటే కావలసినంత డబ్బు దండుకోవటానికి అంతకంటే మంచి అవకాశం రాదని వాడికి అర్థమైపోయినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఫాగ్ను అతని చేయి పట్టుకుని పక్కకు తీసుకువెళ్ళి ఏదో చెప్పబోయాడు జనరల్ చూడండి సార్ ఫ్రాన్సిస్ నాకు నటించడం కానీ నాన్సడం కానీ ఇష్టం ఉండదు పైగా ఆ ఏనుగు ఇప్పుడు చాలా అవసరం మనకి ఇరవై వేల పౌండ్ల పందెం గెలవాలంటే తప్పదు మరి ఏనుగు అసలు రేటుకి ఇరవై రేట్లు ఎక్కువైనా పర్వాలేదు అని కరాఖండిగా చెబుతాడు ఫాగ్ మళ్ళీ ఆ ఏనుగువాడి వద్దకు వెళ్ళిన ఫాగ్ వెంటనే వేగంగా పన్నెండు వందలు పద్నాలుగు వందలు చివరికి రెండు వేల పౌండ్ల వరకు పెంచేస్తాడు దాని రేట్ని పసిపాటు ముఖం ఫాలిపో పాలిపోతుంది ఎలా అయితే చివరికి వాడు లొంగుతాడు ఆ రేటుకి ఓరి నాయనో ఆ ఏనుగుకు రెండు వేల పౌండ్లా అనుకుంటూ గుడ్లు తేలేసాడు పసిపాట్ ఆ విధంగా ఏనుగును కొనేస్తాడు ఫాగ్ ఇప్పుడు కావలసిందల్లా దాన్ని నడపగల ఒక మావటిని వెతుక్కోవటమే అదేమంత కష్టమైన పనిలా అనిపించలేదు ఒక యువ పారసీ కుర్రాడు ముందుకు వస్తాడు చూడు నీ పేరేమిటో నీకు అప్పచెప్పిన పని సక్రమంగానూ సకాలంలోనూ పూర్తి చేసేవనుకో భారీ మొత్తం నీ సొంతం అవుతుంది ఆశ చూపుతూ అన్నాడు ఆ పారసీ యువకునితో ఫాగ్ దాంతో ఆ మావటివాడు మరింత చురుకుగా పనిచేస్తాడని బా ఫాగు ఉద్దేశం మరుక్షణంలోనే సిద్ధం చేయబడదా ఏ ఏనుగు మంచి నిపుణుడైన మావటిగా ఆ పారసీ యువకునికి గొప్ప పేరే ఉంది ఆ ఏనుగు ఊపిపై ముందుగా ఓ నిచ్చెను వేసి దాని కొనలను బలమైన తాటితో ఏనుగు ఊపు కట్టి అది గట్టిగాను బిగుతుగాను ఉందో లేదో పరీక్షించాడు ఆ మావటి తరువాత ఆ ముగ్గురు ప్రయాణికులు కూర్చోవటానికి వీలుగా అంబారీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది ఒకసారి అటు ఇటు చూసి బాధతో మెలికలు తిరిగిపోతూ తన వద్ద ఉన్న కార్పెట్ బ్యాగ్లోంచి తలతలలాడుతున్న రెండు వేల పౌండ్ల బ్యాంకు నోట్లు తీసి అతనికి ఇస్తాడు పసిపాట్ తన మిత్రుడైన సార్ ఫ్రాన్సిస్ క్రోమర్టీకి ఆ అంబారీలో ఒక ప్రక్క సీటు ఆఫర్ చేశాడు ఫాగ్ చాలా ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మిస్టర్ ఫాగ్ అంటూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఫాగ్ చేతిలో తన చేయి వేస్తూ అంబారీపై తనకు ఉద్దేశించబడ్డ సీట్లో కూర్చున్నాడు ఆయన ఏనుగు లాంటి అతి పెద్ద జంతువుకు ఒకరిద్దరు ప్రయాణికులు ఎక్కువైనా నష్టమేమీ లేదు అలా జనరల్ మరియు ఫాగులు ఇరువురు అంబారీ పైన ఉన్న సీట్లో చెరుకు ప్రకన కూర్చుని ఉండగా పసిపాట్ ఏమో ఇద్దరికి మధ్యన ఉన్న చోట్లో సరిగ్గా ఇమిడిపోయి కూర్చుంటాడు దారిలో అవసరమయ్యే వస్తువులను కొనడం జరుగుతుంది తరువాత ఆ పారసి మావటివాడు ఏనుగు మెడపై కూర్చుని నెమ్మదిగా అదిలిస్తాడు దాన్ని దాంతో సరిగ్గా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఆ గ్రామాన్ని వదిలి అలహాబా అలహాబాద్ వైపు సాగింది వారి ప్రయాణం ఏనుగుపై దట్టంగా పెరిగిన తాటి చెట్లతో కూడిన అడవి గుండా అడ్డదారిలో వెళ్ళసాగిందా ఏనుగు ఇక ఆ మావటి తన చురుకుదనాన్ని ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రాంతం అంతా అతనికి కొట్టిన పిండి రైలు పట్టాలకు ఎడమ వైపుగా ఏనుగును తోరుతూ ఫాగుతూ అంటున్నాడు అతను మాస్టర్ మనకు అడ్డదారి ఉంది ఆ దారిలో వెడితే కనుక సుమారు ఇరవై మైళ్ళ దూరం తగ్గించుకోగలం కాకపోతే కేకారణ్యం గుండా వెళ్లాల్సి వస్తుంది కొంచెం ప్రమాదంతో కూడుకున్న వ్యవహారం అది సరేనంటే అలానే వెళదాం లేదంటే మామూలు దారిలో దారిలోనే వెళ్ళొచ్చు మీ నిర్ణయం ఎలా అయితే అలా అని ఫాగు వంక చూస్తాడా మావటి యువకుడు ఇరవై మైళ్ళ దూరం కలిసి వస్తుంది అంటున్నావు కదా అలాగే పోనివ్వు పర్వాలేదు రిస్క్ తీసుకుందాం అంటాడా మావటితో ఫాగ్ అలా భయంకరమైన కేకారణ్యం గుండా వడివడిగా అడుగులేస్తుందా ఏనుగు ఏనుగును వేగంగా ఎలా పరుగులెత్తించాలో ఆ మావటికి బాగా తెలిసినట్టుంది అంబారిలో కూరుకుపోయినట్టు కూర్చున్నారు ఆ పెద్ద మనుషులు ఇద్దరు ఏనుగు అలా అటు ఇటు ఊగుతూ వేగంగా పరిగెడుతున్నట్టుగా నడుస్తుంటే
పర్వాలేదు మాకేం ఇబ్బంది లేదు నీవు పోని ఏనుగును ముక్త కంఠంతో అంటారంతా సగటు ఇంగ్లీష్ వాడిలో ఉండే స్ఫూర్తితో అంటారు అలా వారిలో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు కానీ ఒకరి ముఖం మరొకరు చూసుకోకుండానే జరిగిపోతుంది అది పసిపాటి పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది తన పళ్ళ మధ్య నాలుగ ఎక్కడ తెగి పడుతుందో అని నోటి లోపలోపలే దాచుకున్నాడు అతను దాన్ని తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సీటు లేకపోవడంతో తన యజమాని మరియు ఫ్రాన్సిస్ల మధ్య ఇరుక్కుని కూర్చున్న అతను ఆ ఏనుగు ఊపులకు దాని మెడవైపు ఒకసారి దాని తోకవైపుకు మరోసారి విసిరివేయబడుతున్నాడు అతడి పరిస్థితికి జాలి వేస్తోంది అవి ఏమీ పట్టించుకొని అతను ఒక సర్కస్ బఫూన్లా అందరికీ వినోదం అందిస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు తన జేబులోంచి కొంచెం పంచదార తీసి ఆ ఏనుగు తొండానికి అందిస్తున్నాడు తన వేగాన్ని ఏమాత్రం తగ్గించకుండా నడుస్తూనే పంచదార లాగిన్ చేస్తోందా ఏనుగు అలా కాసేపు అంటే సుమారు రెండు గంటల పైగా ప్రయాణించిన తరువాత ఏనుగును ఆపిన మావటి కాసేపు ఏనుగుకు విశ్రాంతి ఇద్దాం మీరు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి అంటాడు ఫాగ్ ప్రభృతులతో చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆకులు అలములు తింటూ తన ఆకలిని అలసటను తీర్చుకుంటోందా ఏనుగు తరువాత సమీపంలో ఉన్న ఒక నీటి వాగు వద్దకు వెళ్ళి నీళ్లు తాగింది అది క్రోమర్టి పరిస్థితి దారుణాతి దారుణంగా ఉంది ఏనుగు కుదుపులకు భయంకరంగా అలిసిపోయాడు ఆయన గాయాల బారిన పడ్డట్టుగా ఉంది ఆయన పరిస్థితి ఫాగ్లో మాత్రం ఏ మార్పు అని తెలియదు ఫాగ్లో మాత్రం ఏ మార్పు లేదు ప్రతిరోజు ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఎలా ఉంటాడో అలానే ఉన్నాడు ఓరి నాయనో చూడబోతే ఇతను ఉక్కు మనిషిలా ఉన్నాడే అనుకుంటూ ఫాగ్ వైపు ఆరాధనగా చూస్తాడు జనరల్ మామూలు ఉక్కు మనిష కాదు శుద్ధితో బాగా అణగొట్టిన ఉక్కుతో తయారైన మనిషి అనుకుంటూ హడావిడిగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఆపసోపాలు పడుతూ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏర్పాటు చేయడంలో తలమునకలై ఉంటాడు పసిపాటు మధ్యాహ్నం అవుతుందనగా మళ్ళీ ప్రయాణానికి ఏనుగును సన్న సన్నద్ధం చేస్తాడా మావటి దట్టమైన కేకారణ్యం అంతమై క్రమంగా అక్కడక్కడ విసిరి వేసినట్లున్న తాటి చెట్లు కర్జోరుపు చెట్లతో కూడిన విశాలమైన మైదాన ప్రాంతం కనిపిస్తోంది చుట్టూ నల్లరాతి కొండలు దర్శనమిస్తున్నాయి ఆ ప్రాంతం రాజాలు మహారాజాల చేతుల్లోనే ఉన్నట్టుంది ఇంకా బ్రిటిష్ వారికి అంత పట్టు రాలేదు ఈ ప్రాంతంపై ఇప్పటికీ చుట్టూ అలుముకున్న దుర్భేద్యమైన రాతి కొండలు ఆ ప్రాంతానికి ఒక రక్షణ కవచంలా ఉండటంతో బయట వారు ఎవరికి దాన్ని వసిపరుచుకోవడం సాధ్యపడి ఉండకపోవచ్చు ఆ పర్వ ఆ ప్రాంతాలలో నివసించేవాళ్ళు కూడా కొంచెం విలక్షణమైన వాళ్లే అని చెప్పాలి వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు పురాతనంగానే కాక కొంచెం కిరాతకంగా కూడా అనిపిస్తాయి మరింతగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఇంకా మూఢనమ్మకాలు ఆటవిక సాంప్రదాయాలు వదిలినట్టుగా అనిపించదు బ్రిటిష్ వాళ్ళకే కనుక పూర్తి పట్టు వచ్చినట్టుంటే వచ్చి ఉండుంటే పరిస్థితుల్లో కొంత కాకపోతే కొంతైనా మార్పు వచ్చి ఉండేది కానీ అలా జరగలేదు ఆ ప్రాంతం కూడా ప్రయాణించే వారు క్రూర జంతువుల కంటే అక్కడి స్థానికులకే భయపడవలసి వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు మాటలతో కాక కేవలం సంఘలతోనే బయట వారిని అదుపు చేయటం భయపెట్టడం లాంటివి చేస్తున్నారు వారి గురించి వారి ప్రవర్తన గురించి చేష్టల గురించి బాగా ఎరిగి ఉన్న ఆ యువపారసి వారితో ఎటువంటి తగువ పెట్టుకోకుండా తగిన రీతిలో అదే సంఘల ద్వారా వారిని గౌరవిస్తున్నట్టుగా నమ్మిస్తూ ముందుకు సాగిపోతున్నాడు గడుచుతనం ఎక్కువే అతనికి క్రూర జంతువులు ఏవి మార్గ మధ్యలో వారికి తగలలేదనే చెప్పాలి ఆఖరికి కోతులు కూడా తక్కువగానే కనిపిస్తున్నాయి పసిపాటు మాత్రం కోతులను బాగా ఆట పట్టిస్తున్నాడు అలహాబాద్ చేరిన తర్వాత తన యజమాని ఆ ఏనుగును ఏం చేయబోతున్నాడన్న ప్రశ్న పసిపాటు మెదడును తొలిచివేస్తోంది అదో వేతాళ ప్రశ్నగా అనిపిస్తోంది అతనికి తన తనతో పాటు ఇంగ్లండ్కు తీసుకుపోవడం సాధ్యపడే విషయమేనా అంటే ఎంత మాత్రమో కాదని మాత్రం అతనికి తెలుసు ఏనుగును కొనటానికి అయినది దాన్ని మేపడానికి అయినది అంతా బూడిదిలో పోసినట్టేలా ఉంది చూస్తుంటే దాన్ని ఎవరికైనా అమ్మేస్తాడా లేక సర్వ స్వతంత్రురాలని చేస్తాడా ఏమో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అతనికి ఏదేమైనప్పటికీ దాన్ని ఏదో ఒకటి చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఒకవేళ ఆ ఏనుగును తనకు కానుకగా ఇచ్చాడంటే తను ఏం చేసుకుంటాడు దాన్ని ఏమో అంత గందరగోళంగా ఉంది అతనికి రాత్రి ఎనిమిది అవుతుంది అనగా విందె పర్వత పంక్తుల్ని దాటేశారు వాళ్ళు సమీపంలో ఉన్న ఒక పాడుపడ్డ భవంతి వద్ద మళ్ళీ ఆపాడు ఆ ఏనుగును మావటి సుమారు ఇరవై ఐదు మైళ్ళు దూరం ప్రయాణించినట్టుగా ప్రకటించాడు అతను ఇంకా అంత దూరం ప్రయాణిస్తేనే కానీ అలహాబాద్ చేరుకోలేమని కూడా అంటాడు అతను రాత్రి సమయమే కాక అది అడవి ప్రాంతం కూడా కావడంతో బాగా చలిగా ఉంది వాతావరణం మావటివాడు చుట్టుప్రక్కల దొరికిన పుల్లలతో ఒక మంట రాజేశాడు ఆ అంతా ఆ మంట చుట్టూ చేరి చక్కటి సప్పర్ను ఆరగిస్తారు కోల్బీలో కొనుక్కున్న ఆహార పదార్థాలు అలా ఉపయోగపడ్డాయి వారికి భోజనాడు అయిపోయిన తర్వాత ఏనుగు అక్కడలో అక్కడ అక్కడికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక పెద్ద వృక్షాన్ని ఆసరా చేసుకుని నిద్ర పోసాగింది దానిపై ఒక కన్నేసి ఆ ప్రక్కనే నిద్రకు ఉపక్రమించాడు ఆ పారసీ కూడా ఫాగ్ మరియు సార్ ఫ్రాన్సిస్లు అలా మాట్లాడుకుంటూనే గురకపెట్టసాగారు 
అలా ఆ బంగాళాకు చేరువుగా నిద్రిస్తున్న వారి నిద్రకు భంగం కలిగి కలిగేలా ఏదీ జరగలేదు అప్పుడప్పుడు దూరం నుంచి వినిపిస్తున్న క్రూర జంతువుల అరుపులు కోతుల కెసకెసలు తప్ప మరే ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చిన దాఖలాలు లేవని అనాలి ఒక యుద్ధ వీరుడు ఎలా అయితే విశ్రాంతి తీసుకుంటాడో అలా సార్ క్రోమర్టీ దర్జాగాను టీవీగాను నిద్రిస్తుంటే పసిపాటు మాత్రం అటు ఇటు కదులుతూ కల కలత నిద్రతో నానావస్థలు పడుతున్నాడు అతను ఇంకా ఏనుగు మీద ఉన్నట్టే ఉంది ఇక ఫాగ్ విషయానికి వస్తే సావిలే వీధిలోని తన నివాస గృహంలో ఎంత సుఖంగా అయితే నిద్రిస్తాడో ఆ పాడుబడ్డ బంగాళా వద్ద కూడా అంతే సుఖంగా నిద్రిస్తున్న నిద్రిస్తున్నాడు ఇసుమంత తేడా కూడా కనిపించదు అతను నిద్రిస్తున్న విధానంలో మరుసటి నాడు ఆరు గంటలకే ప్రయాణం మొదలవుతుంది తిరిగి ఆ సాయంత్రానికల్లా అలహాబాద్ చేరుకోవచ్చని భావిస్తున్నట్టు తెలియజేశాడు మావటి అలా అయ్యట్టు అయితే ప్రయాణం మొదలైన నాటి నుండి అప్పటి వరకు ఆదాయన సమయంలో కొంత ఖర్చు అయిపోతుందని నిర్ణయించుకుంటాడు ఫాగ్ అలా ప్రయాణిస్తూ వింధ్య పర్వత శ్రేణులు చివరి భాగానికి చేరుకుంటారు వాళ్ళు చాలా వేగంగా నడుస్తుందా ఏను ఆ మధ్యాహ్నానికల్లా కని అనబడే గంగానది యొక్క ఉపనది ఒడ్డున ఉన్న కల్లెంజర్ అనే అనబడే గ్రామం చేరుకుంటారు వాళ్ళు ప్రయాణం సాఫీగా సాగటం కోసమే జనజీవనానికి దూరంగా పొలాలు అడవుల మీదుగా వెళ్ళటానికే మొగ్గు చూపుతున్నాడు ఆ మావటి ఈశాన్య ముఖంగా మరికొన్ని మైలు కనుక ప్రయాణిస్తే అలహాబాద్ చేరుకోవచ్చు అరటి చెట్లు దట్టంగా ఉన్న చోట మరోసారి ఆపాడా మావటి ఏనుగుతో పాటు అందరూ ఆ అరటి చెట్లకు ఉన్న పండ్లను తిని ఆనందించారు బ్రెడ్ లాగానే అరటి పండు కూడా సంపూర్ణ ఆహారమే ఆ పండులో ఉండే మరో గొప్ప గుణం ఏమిటంటే అదో చిక్కటి క్రీమును కూడా తలపిస్తుంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ప్రాంతానికి వాళ్ళు ఒక దట్టమైన అడవిలోకి ప్రవేశించారు అదే అడవి గుండా మరికొన్ని మైళ్ళు ప్రయాణించవలసి ఉంది వాళ్ళు అక్కడ విస్తారంగా పెరిగిన భారీ వృక్షాలు నీడలో వెళ్ళటానికే ఇష్టపడుతున్నాడు ఆ పాలసి అలా అయితే ఎండ బారిన పడకుండా నీడలో ప్రయాణించవచ్చని అతని ఉద్దేశం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకోదగ్గ ఇబ్బంది కానీ అవాంతరం కానీ ఏది ఎదురు కాలేదు ప్రయాణం అంతా సాఫీగానే సాగుతోంది మిగిలిన ప్రయాణం కూడా ఎలా సాగితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది వారికి అయితే ఉన్నట్టుండి ఏనుగు ఒక్కసారిగా ఆగిపోతుంది మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలు కావస్తోంది అంబారీలోంచి తన తలను కొంచెం బయట పెట్టిన క్రోమర్టి అటు ఇటు చూడసాగాడు ఏ ఎందుకు ఆగింది ఏనుగు ఏమిటి విషయం మళ్ళీ విశ్రాంతా అని ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తాడు మావిడిపై ఏమో సార్ నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు ఏనుగు ఎందుకు ఆగిందో బుర్ర కోక్కుంటూ అంటాడా మావటి కానీ వాడికి కూడా అనుమానంగానే ఉంది దూరంగా ఉన్న చెట్ల కొమ్మల చాటు నుండి వినపడుతున్న శబ్దాలు పరిశీలిస్తుంటే రాను రాను ఎక్కువ అవటమే కాక మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయవి దూరంగా ఏదో మతపరమైన వేడుక తాలూకు డప్పుల మోతలు గజ్జల సవ్వడులు వినిపిస్తున్నాయి మనుషులు కూడా ఏదో ఉచ్చరిస్తున్నట్టుగా కూడా అనిపిస్తోంది పసిపాటుగా అయితే అదంతా ఏదో వింతగా అనిపిస్తోంది అదేమిటో తెలుసుకు తీరాలన్న ఉత్సుకత పెరిగిపోసాగింది అతనిలో ఫాగ్ మాత్రం మౌనంగానే ఎదురు చూడసాగాడు జరగబోయే దానికోసం వెంటనే క్రిందికి దిగిన పారసీ యువకుడు ఏనుగును దగ్గరలో ఉన్న చెట్టుకు కట్టేసి ఆ చెట్టు కొమ్మల్లోంచి కనిపించినంత మేర చూడసాగాడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే ఉద్దేశంతో ఆ శబ్దాలు ఏమిటో ఆ వేడుక దేని గురించో తెలిసిపోయినట్టుంది అతనికి మరుక్షణమే ఏనుగును కట్టిన ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చిన అతను కొంచెం ఆందోళనగా కనిపిస్తాడు ఎవరికీ కనిపించకుండా దాక్కోవాలి మనమంతా బ్రాహ్మణ ఊరేగింపు ఒకటి ఇటువైపుగా వస్తుంది వాళ్ళు ఎవరికీ మనం కనిపించకుండా ఉండగలిగితే మనకే మంచిది అంటాడు అలా అంటూనే చెట్టుకు కట్టేసిన ఏనుగును విప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ మళ్ళీ ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు ఏనుగు ఎక్కడానికి వీలుగా తనను తాను సిద్ధం చేసుకుని ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉంటాడా మావటి తమంతా తాము కనిపించాలని ప్రయత్నితే ప్రయత్నిస్తే తప్ప ఆ గూరు కొమ్మల చాటునున్న తమను ఎవరు పసి కట్టలే పసి కట్టలేరని అతని నమ్మకంలా అనిపిస్తుంది ఊరేగింపు చేరు అవుతున్న కొద్దీ ఆ శబ్దాలు మరింత భయంకరంగా వినిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఉన్న సమూహం అంతా కలిసికట్టుగా ఉచ్చరిస్తున్న ఏకవాక్య మంత్రోచ్చారణలో కలిసిపోయి చాలా శక్తివంతంగా అనిపిస్తున్నాయి గజ్జలు డప్పులు బోరలు మరియు తాళాల శబ్దాలు ఆ ఊరేగింపు మరింత చేరు అయ్యే కొద్దీ అందులోని జనం స్పష్టంగా కనపడసాగారు ఆ ఊరేగింపుకు సారథ్యం వహిస్తున్న నాయకుడు కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మతపరమైన వస్త్రాలలో మెరిసిపోతున్న పూజారులు ఆ ఊరేగింపును ముందుండి నడిపిస్తున్నారు వాళ్లను చుట్టుముట్టినట్లుగా అనేక మంది స్త్రీలు పురుషులు మరియు పిల్లలు అంతా కలిసి దహన సంస్కారాల్లో వల్లించే మంత్రాలను ఉచ్చరిస్తున్నారు అనేక వాయిద్యాల భాషలో వారు ఉచ్చరిస్తున్న మంత్రాలు మధ్యలో బ్రేక్ అవుతున్నట్టుగా కూడా అనిపిస్తున్నాయి అందంగా అలంకరించబడ్డ వాహనం ఒకటి అనుసరిస్తోంది ఆ ఊరేగింపును బలిష్టమైన నాలుగు అడవి దున్నలు లాగుతున్నాయి ఆ వాహనాన్ని